ഹായ് നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് പച്ചരി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരിയുടെ മാവിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ശർക്കര എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ പീസ് വേണം അത് നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് നല്ല നേരി ഇതാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിടാനുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പാളയും കുടമ്പഴം കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും പാളയും കുടമ്പഴം തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം അതിനൊരു പുളിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ പുളിപ്പുള്ള പഴം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരിയല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു പഴവും പിന്നെ മറ്റേ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും കൂടി മതിയാകും ഒരുപാട് പഴമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചേർത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നര പഴമൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി പാളയും കുടമ്പഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്താലും മതി ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ അതാണെങ്കിൽ ഒരു പഴം എടുക്കുക ആ പഴം കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ദേ ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടും ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങയൊന്നും ചേർത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വഴിയില്ല അല്ല ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണോളം തേങ്ങ കുറച്ച് ശർക്കര പാനിയിലൊന്ന് വിളയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങ വിളയിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശർക്കരയൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ ഉരുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒരുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്കിത് അരിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന അരി ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാരി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ 
അതേപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പം ശർക്കരപ്പാനയും പിന്നെ പഴവും പൊടികളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അരിയൊക്കെ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു തരി തരിപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരി ഓവർനൈറ്റൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ തന്നെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ണിയപ്പ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വാമായ പ്ലേസിൽ നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം വെക്കാം നമുക്കിനി തേങ്ങയൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ വിളയിച്ചത് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ വിളയിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പോളം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഈ തേങ്ങ വിളയിച്ചതൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് അരി കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണി പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ നാല് ടീസ്പൂണുള്ള തേങ്ങ വിളയിച്ചതൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ ഒരുപാട് നേരിട്ടൊന്നും വിളയിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ച ചുവയുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതിയാകും തേങ്ങയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ എള്ളും കുറച്ച് നെയ്യിലും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലായി കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം എള്ളു കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എള്ളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിലേക്ക് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മാവിലേക്ക് നെയ്യോടു കൂടി തന്നെ ഈ എള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങാക്കൊത്തും പിന്നെ തേങ്ങ വിളയിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാവിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരുന്ന് വെച്ചത് ഈ ഒന്നര കപ്പ് അരിക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമുള്ള ശർക്കര നല്ല കറക്റ്റ് പാകമാണ് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മധുരവും ഉണ്ടാകും പിന്നെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ലൂസ് ബാറ്ററാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നിറയെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേ നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് വീതം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലാണ്ടോ ഈ ഉണ്ണിയപ്പ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ മാവ് പുറത്തേക്ക് ചാടി പോരും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോരൂ
എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതേപോലെ തന്നെ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ വിളയിച്ചതൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മുഴുവൻ ഉണ്ണിയപ്പവും നമുക്കിവിടെ ഇതേ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നര കപ്പ് അരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത